Σύμφωνα με μια μελέτη που έχει γίνει στην Αυστραλία, ο μέσος άνθρωπος καταναλώνει περίπου 5 γραμμάρια πλαστικού την εβδομάδα. Αυτό είναι περίπου όσο μια πιστοτική κάρτα. Οι κύριες πηγές έκθεσης για αυτή την κατανάλωση είναι η κατάποση της σκόνης από τον αέρα, η κατάποση του νερού και η κατανάλωση της συσκευασμένης τροφής. Τα περισσότερα μικροπλαστικά που έχουν βρεθεί σε ανθρώπινα κόπρανα είναι PET και πολυπροπυλένιο. Αυτά είναι τα υλικά με τα οποία φτιάχνονται δοχεία με καπάκι. Ο λόγος που χρησιμοποιούνται δύο πολυμερί είναι για να κλείνουν τα δοχεία αεροστεγός. Το εμφιαλωμένο νερό είναι από τα πρώτα τρόφιμα που έχει ελεγχθεί και έχουν βρεθεί μέσα του μικροπλαστικά όπως PET και πολυπροπυλένιο που προέρχονται από τη συσκευασία του αλλά έχουν βρεθεί και άλλα είδη μικροπλαστικών που προέρχονται από τη διεργασία της εμφιάλωσης. Μια μελέτη που έγινε σε ανθρώπινα όργανα που έχουν δοριστεί στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα για οι ιατρικές μελέτες έδειξε ότι όλα τα όργανα είχαν μέσα τους μικροπλαστικά και μιλάμε για όργανα όπως είναι ο πνεύμονας, το σηκώτη, η χολή και τα νεφρά. Μια άλλη έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν μικροπλαστικά στον ανθρώπινο πλακούντα. Οι επιπτώσεις στην υγεία μπορεί να προέρχονται από τα μικροπλαστικά, επειδή είναι σωματίδια τα οποία βρίσκονται μέσα στο σώμα μας και έχουν μικρό μέγεθος και ακανόνι στο σχήμα, αλλά μπορεί να προέρχονται και από μικροοργανισμούς ή οργανικές τοξικές ενώσεις, τις οποίες φέρουν μαζί τους τα μικροπλαστικά. Πιθανές επιπτώσεις από τα μικροπλαστικά στο σώμα μας μπορεί να είναι ο διαβήτης, η παχυσαρκία, η μείωση της γονιμότητας, της σεξουαλικής ικανότητας, ακόμα και καρκίνος. Σε μια πρόσφατη μελέτη που έγινε σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, παρατηρήσαμε ότι σε εδάφη όπου χρησιμοποιούνται για καλλιέργεια καρπουζιού και ντομάτας για κονσέρβα, υπήρχαν μεγάλα ποσοστά από μαύρα μικροπλαστικά, τα οποία προέρχονται από τα πλαστικά χαμηλής κάλυψης. Αυτό δείχνει ότι δεν καθαρίζονται τα εδάφη μετά την καλλιέργεια και ότι υπάρχει κακή διαχείριση των πλαστικών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία.